వ్యాపారస్తులు ఉంటారు వ్యాపారం చేస్తుంటారు నమ్మకంగా సరుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చెక్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే సరుకు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు చెక్ ఇస్తారు చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత చెక్ ఆనర్ అవ్వదు డబ్బులు రావు జనరల్గా వ్యాపారస్తులు కోర్టులో వేస్తుంటారు వేసుకొని తీసుకోవచ్చు దానికి ఎలా డబ్బులు వసూలు చేసుకోవచ్చు దానికి పరిష్కారం ఎలా అంటే ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్లో వీళ్ళు క్రెడిట్ బిల్లు క్యాష్ బిల్లు ఒక పుస్తకం ఉంటుంది వాడి కనుక ఒక లక్ష రూపాయలకి ఏ రంగులో కొన్నాడు లేకపోతే వుడ్ కొన్నాడు లేకపోతే ఐరన్ కొన్నాడు అని క్రెడిట్ బిల్ రాస్తారు సో క్రెడిట్ బిల్ కాపీ తర్వాత అతను ఇచ్చిన చెక్ తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర రన్నింగ్ అకౌంట్ ఉంటుంది రన్నింగ్ అకౌంట్లో ఈరోజు జరిగిన అప్పు ఈరోజు జరిగిన క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డైలీ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో దీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈ మూడు కోర్టులు వేస్తే ఆటోమేటిక్గా కోర్టుకు వెళ్ళి కంప్లైంట్ డిక్రీ అవుతుంది డబ్బులు వసూలు చేస్తారు చెక్ ఆనర్ అవుతుంది చెక్ని ఆటోమేటిక్గా చెక్ రావాల్సిన అమౌంట్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే వ్యాపారం ఒక చెక్ ఇవ్వకుండా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్రెడిట్ బిల్లు మీద సంతకం పెట్టించుకోగలిగితే ఆ రోజు అతను లక్ష రూపాయలు సరుకు పెయింట్స్ తీసుకున్నాడు లేకపోతే వుడ్ తీసుకున్నాడు ఐరన్ తీసుకున్నాడు ఆ క్రెడిట్ బిల్లు మీద అప్పు తీసుకుంటే క్రెడిట్ బిల్లు బేస్ చేసుకొని సివిల్ మా సివిల్ కోర్టులో మీరు దావా వేసుకుంటే మీ అమౌంట్ మీరు వసూలు చేసుకోవచ్చు ఏమి ఇవ్వనంత మాత్రాన ఊరికే పోదు ఎందుకంటే క్రెడిట్ బిల్ మీద సంతకం ఉంది కాబట్టి దాని బేస్ బేసింగ్ అందట్టు మీరు కోర్టుకు వెళ్ళి మీరు డబ్బులు వసూలు చేసుకోవచ్చు